ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആജി ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പും പാടവുമെല്ലാം പുതുവർഷം മഴ പെയ്ത് നല്ല തളിരണിഞ്ഞ് കുളിർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ എന്ത് രസമാണ് ആ കാഴ്ച ഏതൊരു പ്രവാസിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം മാസപ്രകാരം കർക്കിടക മാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ധാരാളം ദേഹരക്ഷകൾ ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മൾ കേരളീയർ നമ്മളെ ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം ദേഹരക്ഷകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസമാണ് കർക്കിടക മാസം അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഈ മാസത്തിൽ വെച്ച് കഴിക്കും മരുന്നു കഞ്ഞി അതുപോലെ പത്തിലക്കറി അതായത് ഇലക്കറികൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കും പത്ത് ദിവസം ഓരോ ഇലകൾ വെച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇലകൾ കൂട്ടിയും തോരനൊക്കെ വെക്കും അതെല്ലാം ഈ മാസത്തെ പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക റെസിപ്പികൾ റെസിപ്പികൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ ആജി ടിപ്സിൽ വരാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തില തോരനാണ് അതായത് പത്ത് തരം ഇലകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തോരൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കർക്കിടക മാസത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ പത്തിലക്കറികളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ മാത്രമല്ല അതിന് നേരെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കർക്കിടക മാസത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് തരം ഇലകളാണ് നമ്മൾ പത്തിലക്കറികൾക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇലകൾ തപ്പിയുള്ള നടത്തമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് തഴുതായ്മ ചെടിയാണ് തഴുതാമ എന്ന് പറയും തഴുതാമ ചെടി വളരെ ഔഷധ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സസ്യമാണ് അതിൻ്റെ തണ്ടും വേരും ഒക്കെ ഇലയടക്കം എല്ലാം സമൂലമിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കും സാധാരണ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇല മാത്രമായിട്ട് തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കും മൂത്രതടസ്സം ഒഴിവാക്കാനും ശരീരത്തിലെ നീർക്കെട്ട് ഒഴിവായി പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇല വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി രണ്ടാമതായി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കോവൽ ചെടിയുടെ ഇലയാണ് കോവയ്ക്കയുടെ ഇല എന്ന് പറയില്ലേ അതിൻ്റെ ഇലയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പുതുനാമ്പിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള തണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം പത്തിലക്കറിയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഔഷധ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് കോവൽ ചെടിയും പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കോവക്കായും അതുപോലെ തന്നെ കോവക്കായുടെ ഇലയും തണ്ടുമെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങളും വളരെയധികം ഔഷധ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ വൈഡാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് ഈ കർക്കിട മാസത്തിൽ പത്തിലെ തോരനിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന തകരച്ചെടിയാണ് അടുത്തത് ഇതാണ് തകരച്ചെടി ഇതിൻ്റെ ഇലകളാണ് അതായത് തളിരിലകളാണ് നമ്മൾ പത്തില തോരന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല കർക്കിടക മാസത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് തോരൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും ഇത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമേ അല്ല ഇനി പയറില പത്തിലക്കറിയിലെ നാലാമത്തെ ഐറ്റം പയർ ചെടിയുടെ തളിരിലകളാണ് നമ്മൾ തോരൻ വയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് തനിയെ തോരൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ പയറില ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് അത് വേവിച്ച് അതിലെ കട്ട് പിഴിഞ്ഞു കളയണം അതായത് അതിൽ വരുന്ന വെള്ളം പിഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തോരൻ വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ പത്തിലയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് അതായത് നാലഞ്ച് ഇല അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് മറ്റു ഇലകൾക്കൊപ്പം ആ ഒരു അനുഭാഗത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിൻ്റെ കട്ട് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇലകൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് അപ്പോൾ അധികം പൊട്ടിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അധികം ഇലകളുടെ ആവശ്യമില്ല പത്ത് തരം ഇലകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം കുറേശ്ശെ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇലയിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത് അതായത് കുമ്പളത്തിൻ്റെ തളിരിലകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല മത്തയുടെ ഇലയൊക്കെ നമ്മൾ തോരം വയ്ക്കെടുക്കാറുണ്ട് കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇലയൊന്നും അങ്ങനെ തോരം വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കണം അപ്പൊ കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇലയും ആവശ്യത്തിന് പൊട്ടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ചേനയുടെ
ഇതിൻ്റെ കൂമ്പ് വരില്ലേ അതും എടുത്തിട്ട് കറി തോരം വെച്ചാൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതായത് ആ കൂമ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാം ഇത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പത്ത് ഇലകളിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചീരയൊക്കെ വെക്കണ പോലെ ഇതിൻ്റെ കൂമ്പ് വരുമ്പോൾ അതരിഞ്ഞ് ഉപ്പേരി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തോരൻ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേനയുടെ തണ്ടും ആയി ഇനി അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ഐറ്റം ഏഴാമത്തെ ഐറ്റം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ചേമ്പിൻ്റെ ഇല ചേമ്പിൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലകളാണ് എടുക്കുകയെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയുടെ നടുക്കിലൊരു വയലറ്റ് ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഡോട്ടുള്ള ഇലകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായവയുടെ നടുക്കിൽ ഒരു വയലറ്റ് കുത്തുണ്ടാവും കേട്ടോ പത്തിലയിൽ എട്ടാമത്തെ ഐറ്റമാണ് മുളകില അതായത് നമ്മുടെ മുളകിലയും നമുക്ക് തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പത്തിലയിൽ കൂട്ടായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് മുളകിൻ്റെ ഇലയും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഐറ്റമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മത്തൻ്റെ ഇലയാണ് മത്തൻ്റെ ഇലയുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കാണണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൊസ്റ്റാൾജിക് ഐറ്റമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതിൻ്റെ തളിരിലകൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ മത്തയുടെ തളിരിലകളാണ് ഒമ്പതാമതായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന പത്തിലയിൽ കൂട്ടല ഇനി പത്താമതായി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് മുരിങ്ങയില പോഷക സമൃദ്ധമായ മുരിങ്ങയിലയും നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ സമയത്ത് മുരിങ്ങയിലേക്കൊക്കെ കയ്പ്പ് കൂടും കട്ട് കൂടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് പകരമായി നമുക്ക് ധാരാളം ഇലകൾ ചുറ്റുപാട് ലഭിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇലകൾ കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നാമത്തേതാണ് ചായ മൻസ ഈ ചെടി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിച്ച് വലുതാകുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ വളരെ പോഷക സമൃദ്ധവും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇതും നമുക്ക് പത്തിലക്കറികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഇല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പകരത്തിനായി യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പ്രഷർ ചീര എന്ന് പറയും ഈ ചീരയുടെ ഇലയും വളരെ നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റിയുമാണ് അതുപോലെ ബസാല ചീര സാമ്പാർ ചീര സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള ചീര ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പത്തില തോരനിൽ പകരം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തുമ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അത് നല്ല നമ്മൾ ദേഹത്തൊക്കെ തൊട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൊറിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇലയും ഇതിൽ പത്തില തോരനിൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലകളെല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് തരം ഇലകളാണ് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതെല്ലാം ഞാൻ ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചേമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ടും കട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ തഴുതാമ ചെടിയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ് അതായത് മൂത്ത പോലത്തെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇലകൾ മാത്രം നുള്ളിയെടുക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ തുമ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ അതെടുക്കാം ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കളയാം എന്നിട്ട് അതെല്ലാം അവസാനം നല്ല ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ഇലകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ചീര അരിയുന്ന പോലെ അരിയൊന്നും വേണ്ട ഇനി പ്രഷർ ചീരയായാലും ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഞാൻ ചൊന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് ഇലകളും അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായി കഴുകിയതാണ് ഇനി കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചാറ് എണ്ണം പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി മുളകും അതുപോലെ രണ്ട് തോടം വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് വേണ്ടത് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അരക്കി ചതയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് അവസാനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിങ് തുടങ്ങാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒ
നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് നാടൻ വിഭവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോഴിത് നല്ലതുപോലെ വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലകൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഹാഫ് വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകിയതും ഒരു നാല് കതിർ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മിക്സിയിൽ ഒതുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇത് ഡയറക്റ്റാണ് ഇടാറ് മിക്സിയിലൊന്നും ചതച്ചെടുക്കാറില്ല മാത്രമല്ല ഇത് ഇലക്കിടയിൽ ഈ നാളികേരം തിരുമി ചരക്കിയത് കൂടി കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇല ഒരു ഹാഫ് വേവേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി തേങ്ങ ചിരി തേങ്ങ ചിരകിയതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഹാഫ് വേവും കൂടി ഇതിന് ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്കത് നല്ലതുപോലെ ഒതുക്കി മൂടി വെക്കാം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മുടെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗ്രീൻ വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ കാണാൻ നല്ല ലുക്കായിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് മാത്രമല്ല വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു മിനുക്ക് പണി എന്ന വേണം ഒരു സംഭവം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനും അതായത് ചൊറിച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും പോകാനും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ കർക്കിടകത്തിലെ പത്തില തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുകയും വേണം വീഡിയോ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു കിഡിലൻ എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ് ടേക്ക് കെയർ